Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler algorithmique et plus principalement des structures itératives ou encore répétitives appelées boucles en français et loop en anglais loop l 2 o p à quoi servent les structures itératives elles permettent n'est ce pas de répéter plusieurs fois un bloc d'instruction ou encore un bloc d'opération dans un algorithme. Il existe trois types de structures itératives, ou encore trois types de boucles. La boucle pour, la boucle tant que et la boucle répétée. Nous allons commencer par la boucle pour avec la syntaxe de la petite boucle. Pour la boucle pour, la syntaxe commence par pour et puis compteur. Compteur ici représente la variable de contrôle. Ensuite, 2. Valeur initiale, c'est-à-dire la valeur inférieure à valeur finale, c'est-à-dire la valeur supérieure. Faire action. Action ici représente, n'est-ce pas, le bloc d'instruction que doit, n'est-ce pas, effectuer la boucle pour. Et puis, on termine par fin pour. Exemple. Écris un programme qui permet d'afficher la table de multiplication d'un entier N, quel que soit l'entier entre table de multiplication par 1, par 2, par 3, jusqu'à l'infini. C'est donc ce que nous allons voir dans la suite. Alors très bien, nous avons le corrigé de notre algorithme, euh, algorithme qui permet d'afficher, n'est-ce pas, la table de multiplication d'un entier N. Vous savez, un algorithme se subdivise en trois parties. L'entête de l'algorithme qui commence par algorithme suivi du nom de l'algorithme. Le nom de l'algorithme, c'est table multiplication. C'est en un seul mot. Et en un seul mot. Après, on a la deuxième partie qui est la déclaration des variables, y compris les procédures et fonctions. La déclaration des variables suivie de la nature, n'est-ce pas, des variables. Ici, la nature des deux variables que nous allons utiliser dans l'algorithme, ce sont des entiers. Quoi, on met deux points entiers. Donc, lorsque nous avons les variables de même nature, on peut donc les séparer par des virgules. Et ça doit se terminer par un point virgule. Voilà. Après, on a le corps de l'algorithme qui commence par début, qui se termine par fin. Donc, dans le corps de l'algorithme, nous allons donc écrire notre algorithme proprement dit. Donc, nous avons déclaré les variables n et i. On doit donc entrer la variable n. Là, c'est entrer, c'est afficher via, n'est-ce pas, le clavier de votre machine. Lire n. On récupère la valeur entrée au clavier. Lire la valeur de n. n peut être 1. Ça peut être 2, ça peut être 3, jusqu'à l'infini. Ensuite, on écrit table de multiplication pour la valeur n entrée. Si on a entré 6, ça va donc afficher table de multiplication pour 6. Si c'est 7, table de multiplication pour 7. Table de multiplication pour 11. Table de multiplication pour 80. Ainsi de suite. Pour donc afficher la table de multiplication globale, on va donc utiliser la boucle pour. On commence là. Et se termine là avec fin pour. Pour i2. Donc i ici c'est le compteur. Pour compteur de valeur initiale à valeur finale. Faire action. Vous voyez Et puis fin pour. Donc, pour i. Le compteur de 1 à 10. Valeur de valeur inférieure à valeur supérieure. Alors de valeur initiale à valeur finale. Faire. Quelle est l'action que la boucle doit faire Écrire i fois n égale à i étoile n. i va de 1 à 10. Donc, ça va faire 1 fois 6. So, si on a entré 6 au clavier, 1 fois 6, ça revient 2 fois 6, ça revient 3 fois 6, 4 fois 6, 5 fois 6, jusqu'à 10 fois 6. La boucle s'arrête. boucle se termine. Puis, fin pour. Et on met fin au programme. Donc voilà pour ce qui est de cette boucle pour qui permet n'est-ce pas d'afficher la table de multiplication d'un entier. Il faut bien voir à ce niveau. Vous allez remarquer que les caractères ou encore chaînes de caractères se notent entre côtes, c'est-à-dire entre les côtes. Comme ici, quand on dit écrit n égale, c'est entre les côtes. Ici encore, écrit table de multiplication pour deux points, tout cela entre les côtes. Virgule, petit n, on ferme. Et on met le point virgule. Une instruction se termine par un point virgule. On commence la boucle. Ici, pas de souci. Écris I, le compteur, fois 
c'est un caractère entre les côtes. Donc, I, virgule, I, virgule, fois, c'est un caractère. Et ça doit afficher, ça doit être affiché à l'écran. Virgule, N, virgule, égale, entre les côtes, virgule, et puis I, étoile, N. Donc, voilà l'opération qu'il faudra faire à la fin. I, fois, N. Donc, ça doit afficher le résultat de I fois N, de I étoile N, tout simplement. Fun pour, puis fun. Alors, notez bien, dans la boucle pour, on n'a pas besoin d'initialiser la variable, c'est-à-dire le compteur. Et il est interdit de modifier le compteur, la valeur initiale, la valeur finale dans le corps de la boucle. Donc, impossible quand vous avez commencé ici de venir écrire, de venir modifier, n'est-ce pas, ces trois valeurs. Le compteur, la valeur inférieure, la valeur supérieure dans le corps de la boucle impossible. Mais dans la boucle tant que et dans la boucle répétée, on doit initialiser, n'est-ce pas, la variable. Donc voilà la différence qu'il y a entre la boucle pour et les deux autres boucles. Donc là, c'est tout pour la boucle pour. Pour les deux autres boucles, nous les verrons dans une autre vidéo. Ne quittez pas dans cette vidéo sans lâcher un like, sans laisser un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.